এটা অফ টপিক সিরিজের তৃতীয় ভিডিও প্রথম ভিডিওতে তোমাদের আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আজ থেকে দশ বা কুড়ি দিন আগে আমি কী জামা প্যান্ট পরে বেরিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমাদের মনে নেই কিন্তু তোমাদের যদি আমি এই প্রশ্নটা করি যে সরস্বতী পুজোর সময় তুমি কী জামা প্যান্ট পরেছিলে তোমাদের অবশ্যই মনে আছে কিন্তু দেখো একটু আগের ঘটনা ভুলে গেছি কিন্তু অনেক আগের ঘটনা আমাদের মনে আছে কিন্তু এটা কীভাবে হলো আসলে সরস্বতী পুজো এবং আমাদের জামা প্যান্ট এই দুটো ঘটনা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে আছে যদি না লিঙ্ক হয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ভুলে যেতাম তো দেখো বোর্ডে অনেকগুলো শব্দ লেখা আছে প্রতিটা শব্দের পাশে এক দুই তিন করে নাম্বারিং করা আছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি এই সব দশটা ওয়ার্ডকে একবার দেখে রিকল করতে পারবে নিশ্চয়ই পারবে না তোমাকে দশ কুড়ি বার লিখতে হবে পরপর তবে হয়তো তুমি মনে রাখতে পারবে এবার যদি আমি এই আট সংখ্যাকে এবং নুনকে পরস্পর লিঙ্ক করাতে পারি তাহলে আমার এটা মনে থাকবে যে আটে নুন আছে সেরকমই তিনে পেন আছে সাথে বই আছে যদি আমরা এই দশ সংখ্যার সঙ্গে গুলিকে অ্যাটাচ করে দিই তাহলেই বলতে পারবো যে দশে গুলি আছে কিন্তু এই অ্যাটাচটা আমরা করব কিভাবে কিভাবে দু একটা সংখ্যা এবং একটা বস্তুকে লিঙ্ক করাবো যদি আমরা করাতে পারি তাহলে দেখো কোনো পর্বতের উচ্চতা মনে রাখতে আমাদের সুবিধা হবে কোনো মনীষীর জন্মসাল কোনো মনীষীর লেখা বইয়ের তারিখ এগুলো আমরা মনে রাখতে পারবো বা কোনো মৌলের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এগুলো আমরা মনে রাখতে পারবো কিন্তু তার আগে জানতে হবে যে আমরা এই সংখ্যার সঙ্গে একটা শব্দকে কিভাবে লিঙ্ক করাবো তোমরা বুঝতেই পারছো তার জন্য ভিডিওটা দেখতে হবে সায়েন্স ফেয়ারের প্রত্যেককে স্বাগত আজকে আমি এটাকে নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক মানুষের ব্রেনের একটা মুশকিল দিক হচ্ছে যে আমরা যেটাকে ইমেজিন করতে পারি না সেই জিনিসটাকে আমরা মনে রাখতে পারি না আরেকবার বলছি মন দিয়ে শোনো আমরা যেটাকে ইমেজিন করতে পারি না সেই জিনিসটাকে আমরা মনে রাখতে পারি না মানে যদি ধরো অনেকগুলো বর্ণমালাকে অগোছালোভাবে পরপর রেখে দিই এবং যদি বলি এটাকে মনে রাখো তুমি হারগেস মনে রাখতে পারবে না কিন্তু সেই বর্ণমালাগুলোকে পরপর রেখে যদি কোনো একটা শব্দ তৈরি হয় যেই শব্দের একটা ইমেজিনেশান হয় সেটাকে আমরা মনে রাখতে পারি যেমন ধরো ব আর হস্যই বই ব এবং হস্যই দিয়ে যে একটা শব্দ তৈরি হলো বই সেই বইয়ের একটা ইমেজিনেশান আমাদের মাথার মধ্যে আছে যার জন্য এই জিনিসটাকে আমরা মনে রাখতে পারছি এই যে এক দুই তিনটা সংখ্যা এই সংখ্যাগুলোকেও কিন্তু আমাদের ব্রেন অতটা ভালো করে মনে রাখতে পারে না তো এই সলিউশনটা কি দেখো এই সংখ্যাগুলোকে আমরা একটা ওয়ার্ড দ্বারা যদি রিপ্লেস করে দিই তাহলে বোধ আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে তো এইটা একটা বেসিক জায়গাটা আলোচনা করেছি এই যে মেনিমনিক শাখাতে এটাকে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যায় সেটা আমার পরের ভিডিওতে আলোচনা করব আজকে শুধু বেসিক জায়গাটা দেখে নাও দেখো এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে আমরা একটা অন্য ওয়ার্ড দ্বারা রিপ্লেস করি যাতে আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয় দেখো তোমরা এটা মনে রাখো যে ওয়ান সান টু শু থ্রি ট্রি ফোর ডোর ফাইভ নাইফ সিক্স ভিক্স সেভেন হেভেন এইট প্লেট নাইন ওয়াইন টেন হেন আর একবার বলছি শোনো ওয়ান সান টু শু থ্রি থ্রি ফোর ডোর ফাইভ নাইফ সিক্স ভিক্স ভিক্স মানে ভিক্স লজেন্স সেভেন হেভেন এইট প্লেট নাইন ওয়াইন টেন হেন আচ্ছা এই যে সংখ্যাগুলোকে একটা শব্দ দ্বারা রিপ্লেস করলাম এবার আমাদের বোধ দুটো জিনিসকে লিঙ্ক করতে খুব সুবিধা হয়ে গেল মনে করো তোমার কাছে একটা ফোন আছে যেই ফোনটা সৌরশক্তিতে চার্জ হয় নেক্সট তোমার ধরো বাড়িতে একটা বন্ধু এলো সেই বন্ধুটা কি করলো যে নিজের জুতোরা খুলে তোমার টেবিলে রেখে দিল দেখো একদিন সকালবেলা তুমি ঘুম থেকে উঠলে মর্নিং ওয়ার্ক করতে গেলে মর্নিং ওয়ার্ক করতে করতে তুমি এটা দেখলে যে একটা গাছে পাতার জায়গায় পেন ঝুলছে নেক্সট দেখো তোমার একজন রিলেটিভ আছে যে রিলেটিভের প্রচুর পয়সা আছে এবং তার এত পয়সা আছে যে দরজা জানলায় তিনি টিভি লাগিয়ে রেখে দিয়েছেন পাঁচ নম্বর দেখো তুমি ছুরি দিয়ে একটা আপেল কাটতে গিয়ে নিজের হাতটাই কেটে ফেললে ছ নম্বর দেখো তুমি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে যেতে যেতে একটা ব্যাগ ঘুরিয়ে ফেলে যার মধ্যে অনেক ভিক্স লজেন্স ছিল সাত নম্বর দেখো তুমি যে এখন পড়াশোনা কম করছো তুমি ভাবছো যে স্বর্গে গিয়ে আর পড়াশোনা করতে হবে না তো যখন তুমি স্বর্গে চলে গেলে তখন দেখছো যে চারিদিকে বই আর বই তোমাকে সেখানে গিয়ে আরও বেশি পড়াশোনা করতে হচ্ছে আট নম্বর দেখো তুমি একটা তোমার বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছো সেখানে তোমার বন্ধু কি করলো তোমাকে নুন খেতে দিয়েছে একটা প্লেটে করে ন নম্বর দেখো একটা লোক মদ খাচ্ছে তার সাথে চপ খাচ্ছে দশ নম্বর দেখো একটা মুরগি তোমাকে তাড়া করেছিল তুমি তাকে গুলি করে মেরে দিয়েছো এবার যে তুমি এই ঘটনাটা শুনলে তুমি আমার দিকে চেয়ে পুরো জিনিসটাকে রিকল করার চেষ্টা করো আমার সাথে সাথে প্রথম দেখো ওয়ান মানে হচ্ছে সান তোমার কাছে কি ছিল যেটা সূর্যের শক্তিতে চার্জ হতো মোবাইল ছিল দু নম্বর তোমার বন্ধু জুতো খুলে কার উপর রাখলো টেবিল আচ্ছা তিন নম্বর দেখো তুমি যে সকালবেলা মর্নিং ওয়ার্ক করছিলে একটা গাছ যে অদ্ভুত দেখলে সেই গাছে কি ঝুলছিল
টিভি লাগিয়েছিল পাঁচ নম্বর দেখো তুমি ছুরি দিয়ে কি কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলেছিলে আপেল কাটতে গিয়ে ছ নম্বর দেখো তুমি রাস্তায় যেতে যেতে অনেক ভিক্স লজেন্স গুড়িয়ে পেয়েছিলে সেই লজেন্সগুলো ছিল কোথায় ব্যাগে সাত নম্বর দেখো তুমি স্বর্গে গিয়ে কিসের থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলে কিন্তু সেটাই স্বর্গে প্রচুর আছে বই আটে এইট প্লেট তো তোমার বন্ধুর বাড়ি যখন বেড়াতে গেলে তোমার বন্ধু প্লেটে করে কি দিয়েছিল খেতে নুন নয় দেখো মদের সঙ্গে একটা লোক কি খাচ্ছিল দশ মুরগি তুমি মুরগিকে কি দিয়ে মারলে গুলি করে এই ভিডিওটা থেকে তোমরা শিখলে যে একটা জিনিসকে যদি আর একটা জিনিসের সঙ্গে আমরা লিঙ্ক করিয়ে দিই তাহলে সেই জিনিসটা আমাদের মনে থাকে তো এই যে একটা ইনকম্প্রিহেন্সিভ জিনিস মানে যার মানে বোঝা যায় না ঠিকঠাক যেমন সংখ্যা তাকে একটা মিনিংফুল ওয়ার্ডে রিপ্লেস করলাম এই জিনিসটাকেই বলা হয় মিনিমোনিক্স তো দেখো আজকে আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত কয়েকটা উদাহরণ দেখালাম তো তোমাদের দরকার যে তোমরা যে কোনো সংখ্যাকে যেন একটা ওয়ার্ডে রিপ্লেস করে দিতে পারো ধরো একটা পর্বতের উচ্চতা ছ হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ তো সেই ছ হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশকে একটা ওয়ার্ড দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে সেই রিপ্লেস করা ওয়ার্ডটাকে পর্বতের নামের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিতে হবে তাহলেই তোমাদের পর্বতের উচ্চতাটা মনে থাকবে কিন্তু সেই যে ছ তার ওয়ার্ডটা তো যে কোনো সংখ্যাকে যে একটা ওয়ার্ডে রিপ্লেস করা হয়েছে সেটা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে করা হয়েছে ধরো তোমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তুমি একটা ডাক্তারখানায় গেছো ডাক্তার তোমাকে ইনহেলার দিয়েছে তো যখন তোমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন তুমি কি করছো না ইনহেলারটাকে নিয়ে বগলে স্প্রে করছো আবার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তুমি আবার বগলে স্প্রে করছো তাহলে কি তোমার কোনো কাজ দেবে তোমাকে এটা জানতে হবে যে ইনহেলারটা মুখে স্প্রে করে তবেই কাজ দেবে তো যে কোনো সংখ্যাকে একটা ওয়ার্ডে রিপ্লেস করার জন্য একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে তো সেই পদ্ধতিটাকে নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করা যাবে না কারণ ভিডিওটা যথেষ্ট লম্বা হয়ে গেছে তো তোমরা যদি বলো যে মেনিমোনিক্স নিয়ে একটা ডিটেলস ভিডিও বানাবো বা এর পরের ভিডিওটাই মেনিমোনিক্স নিয়ে বানাবো তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো তোমার যদি মনে হয় যে ভিডিওটা শেয়ার করলে কারোর উপকার হবে তো অবশ্যই শেয়ার করো নিজের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুক গ্রুপে তোমার মধ্যে ভিডিওর মাঝে মাঝে একটু ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনছো আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন রাত সাড়ে তিনটে বাজে আর ঝিঁঝি পোকাগুলো বাইরে প্রচণ্ড ডাকছে তো এর জন্য আমি দুঃখিত তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে তো নিচে কমেন্ট করো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক করো নাহলে ডিসলাইক করো আর এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ